Hello everyone, welcome back to the Chem School and I'm glad to see you all once again. So today we are going to deal with IUPAC nomenclature of aromatic compounds. Now, many times children have requested that you take aromatic compounds and take IUPAC nomenclature. So today I'm going to start with that. Okay? So let's start. Now, IUPAC nomenclature start करने से पहले मैं कुछ general notes देना चाहती हूँ जैसे हम लोग अच्छे से concept build कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग solve करना start करेंगे so let's take a note of this one now imagine करो आपके पास ये structures draw किए ठीक है तो जब भी आपके पास aromatic compound है तो पहला कुछ rules होता है वो compound को aromatic बोलने के लिए वो rules हम लोग बाद में भी करेंगे but फिलहाल के लिए एकदम simple समझ लेते हैं Aromatic compound में आपके पास alternate double bond और single bond रहेगा, so double bond, single bond, double bond, single bond, double bond and single bond. अब आप ऐसे दिखा सकते हो, or you can also represent this circle, fine, which indicates that the double bond is moving inside this, ठीक है? That is pi bond जो है वो अंदर move कर रहा है, conjugational, alternate double bond, single bond रहेगा, तो हम लोग इसको बोलते हैं conjugated structures. तो conjugation रहेगा तो वो जो पाए बॉन्ड है वो कंटिन्यूसली मूव करते रहता है तो हम लोग इसी को सर्कल के फॉर्म में भी ड्रॉ कर सकते हैं ठीक है अब ना इमेजिन करो अपने पास इस एरोमेटिक कंपाउंड में अभी इन दोनों में से आप कोई भी एक लिख लेना ठीक है अब इस स्ट्रक्चर में कोई भी एक जगह पे आपने कोई भी एक सब्सटीट्यूट ले लिया अभी मैंने यहाँ पर एक्स ले लिया लेट्स ए हेलोजन ठीक है तो जहाँ पर सब्सटीट्यूशन रहेगा उसका नंबरिंग रहेगा वन ना विथ रिस्पेक्ट टू वन आपका सब्सटीट्यूशन कहाँ कहाँ पर जा सकता है जस्ट वन के बाजू में जा सकता है तो जस्ट वन के बाजू में कौन सा नंबर है टू एंड सिक्स सो विद रिस्पेक्ट टू वन टू एंड सिक्स इन बेंजीन आई रिपीट विद ये जो स्ट्रक्चर है ये बेंजीन का है सो विद रिस्पेक्ट टू वन टू एंड सिक्स इज ऑर्थोपोजिशन आई रिपीट विद रिस्पेक्ट टू वन टू एंड सिक्स इज ऑर्थोपोजिशन सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू वन थ्री एंड फाइव ठीक है ऑर्थो के बाजू वाला विद रिस्पेक्ट टू वन थ्री एंड फाइव आर गोइंग टू बी योर मेटापोजिशन Similarly, one के exact opposite जो रहेगा, that is four benzene में, ये जो रहेगा, so one के exact opposite ये क्या रहेगा? Para. So these two positions are para to each other. तो one and four आपका क्या हो गया? Para. आप सिर्फ four बोलोगे तो भी चलेगा, but याद रखना with respect to one four is para. ठीक है? So I repeat, with respect to one two and six ortho, जिसके लिए हम लोग symbol use करेंगे small o. With respect to one three and five is meta, जिसके लिए हम लोग symbol use करेंगे small m. With respect to one four is para, जिसके लिए हम लोग symbol use करेंगे p, small p. अब कुछ examples देख लेते हैं, ठीक है? So that you understand this much clearly. Have a look at the first one. यहाँ पे benzene को सिर्फ एक ही chloro attached है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? You can say that this is chloro benzene, right? बट यहाँ पे देख लो नंबरिंग कर लेते हैं सो so, अगर ये वन है आप इसको भी वन ले सकते हो अगर ये वन है सो टू थ्री एंड फोर सो वन एंड फोर सो वन एंड फोर आर पैरा टू ईच अदर तो इसका नाम क्या रहेगा क्लोरो कितना है आपके पास दो है तो डाई क्लोरो ये तो हमको पता है ठीक है सो दिस इज पैरा डाई क्लोरो ठीक है आप नंबरिंग भी यूज़ कर सकते हो आई यू के लिए सो वन एंड फोर आप ऐसे भी लिख सकते हो वन कॉमा फोर डाईक्लोरो बेंजीन इट मीन्स वन फोर डाईक्लोरो बेंजीन इज ऑल्सो कॉल्ड एज पैरा डाईक्लोरो बेंजीन हैव अ लुक एट द नेक्स्ट वन खुद से देखना स्टार्ट करो सो नंबरिंग कर लो पहले आप ये वन हो गया और ये टू हो गया सो वन एंड टू सो जो टू है टू पे आएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे ऑर्थो सो अभी हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे सो इट इज़ कॉल्ड एज ऑर्थो डाय क्लोरो बेंजीन ठीक है नेक्स्ट इसी के लिए नंबरिंग करना है तो वन कमा टू डाय क्लोरो बेंजीन लास्ट वाला देख लेते हैं सो यहाँ पे दिस इज वन टू एंड थ्री सो विद रिस्पेक्ट टू वन थ्री क्या रहेगा मेटा सो दिस इज मेटा डाय क्लोरो बेंजीन नंबरिंग आई यू में करना है तो आप कैसे लिखोगे वन कॉमा थ्री डाई क्लोरो मेन्जीन और एक चीज़ मैं आपको नोट बता देती हूँ कुछ लोग ये जो नंबरिंग है विद रिस्पेक्ट टू डाई सब्सटीट्यूशन बोलते हैं जैसे हमने वहाँ पे आई यू का नंबरिंग लिखा है तो विद रिस्पेक्ट टू अगर आपको डाई सब्सटीट्यूशन बोलना है तो आप कैसे बोलोगे ठीक है डाई सब्सटीट्यूशन के हिसाब से वन एंड टू बी ऑर्थो रहेगा ठीक है अगर यहाँ पर सब्सटीट्यूशन है तो नेक्स्ट वन एंड थ्री जो है वो क्या रहेगा मेटा रहेगा एंड वन एंड फोर क्या रहेगा पैरा रहेगा 
ठीक है मैंने आपको जनरल इंडिकेशन दिया था कि भाई ये पोजीशन ऑर्थो होता है ये पोजीशन मेटा होता है और ये पोजीशन पैरा होता है लेकिन जब सब्सटीट्यूशन आएगा और आप ये नंबरिंग देखोगे तो आप क्या बोल सकते हो दैट वन एंड टू इज ऑर्थो टू ईच अदर वन एंड थ्री इज मेटा टू ईच अदर वन एंड फोर इज पैरा टू ईच अदर तो आई यू में ये जो रेड में लिखा हुआ है ये नंबरिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगा सो आई होप कि ऑर्थो मेटा एंड पैरा ये आपको बहुत क्लियर है अगर आपको ऑर्थो मेटा पैरा क्लियर नहीं होता है तो आप नॉर्मल क्लेचर लिखने के टाइम पर नंबरिंग भी यूज़ कर सकते हो नाउ जब भी हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का बात करेंगे तो इसमें क्या होता है बहुत सारे जो नेम रहते हैं वो आपको बाय हार्ट करने पड़ेंगे ठीक है और उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है आपको ये नेम याद रखने पड़ेंगे उसके हिसाब से ही आप नंबरिंग कर सकते हो ठीक है तो आज हम लोग यही देखने वाले बहुत सारे स्ट्रक्चर्स लेंगे जो मैं आपको नेम दूंगी सारे जो स्ट्रक्चर्स दूंगी उन सारे के नेम आपको याद करना है ठीक है उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका आई यू पैथ और डिटेल में कर पाएंगे फाइन सो लेट स्टार्ट अब यहाँ पे मैंने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स लिया है मतलब सिर्फ अपने पास कार्बन और हाइड्रोजन ही रहेगा और कोई और फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा ठीक है सो लेट्स हैव अ लुक फर्स्ट वन बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है हमने सिर्फ बेंजीन ड्रॉ किया है और बेंजीन का नंबरिंग मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था दैट इज यू विल हैव वन टू सिक्स तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स आप जिस साइड सब्सटीट्यूशन रहेगा उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करोगे सो so, मतलब यहाँ पे अगर नब सब्सटीट्यूशन है तो और यहाँ पे है तो वन टू थ्री ऐसे अगर कोई सब्सटीट्यूशन इस साइड आ रहा है तो लोवेस्ट नंबरिंग के हिसाब से आप उस डायरेक्शन को फॉलो करोगे ये हमने पहले भी देख लिया है ठीक है तो ये हो गया आपका बेंजीन अब रेडिकल से याद रखना मतलब जब इस पर सब्सटीट्यूशन होगा ठीक है तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं फाइन तो अगर बेंजीन है बेंजीन का लेट से मैंने एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे रेडिकल एक फ्री वैलेंसी होगा ठीक है तो अगर बेंजीन का मैंने एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो वो जो फ्री ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं फिनाइल ग्रुप ठीक है बेंजीन क्या होता है आपका सी बट इफ आई रिमूव वन हाइड्रोजन यू विल गेट सी This सी सिक्स एच फाइव कैन ऑल्सो भी रिटर्न एज पी एच कैपिटल पी एंड स्मॉल एच एंड दिस इज कॉल्ड एज द फिनाइल ग्रुप सो जहाँ पर भी आप लोग सी सिक्स एच फाइव देखोगे यू इट शुड क्लिक यू दैट ओके फाइन ये फिनाइल ग्रुप है राइट वैसे ही जहाँ पर भी आप लोग पी एच लिखा हुआ देखोगे देखो स्मॉल पी कैपिटल एच पी एच ऐसे नहीं ठीक है कैपिटल पी और स्मॉल एच है ये दोनों में डिफरेंस है आई होप वी ऑल अंडरस्टैंड दैट ठीक है तो जब भी आप लोग ये ग्रुप देखोगे यू शुड अंडरस्टैंड दैट दिस इज योर फिनाइल ग्रुप नेक्स्ट वन बेंजीन के ऊपर अगर सी एच थ्री है सो दिस इज कॉल्ड एज मिथाइल बेंजीन एंड मिथाइल बेंजीन का एक स्पेशल नेम होता है एंड दैट इज कॉल्ड एज टोलोइन आई रिपीट इट इज कॉल्ड एज टोलोइन तो जब भी आप मिथाइल बेंजीन देखोगे हम लोग उसको बोलेंगे टोलोइन ठीक है दोनों भी नाम आई पी एस सी में आप ले सकते हो मिथाइल बेंजीन भी बोल सकते हो और टॉलोवीन भी बोल सकते हो ठीक है अब अगर मैंने टॉलोवीन में सपोज एरोमेटिक रिंग में कहीं पे भी एक हाइड्रोजन निकाल लिया एरोमेटिक रिंग से मैंने एक हाइड्रोजन निकाल दिया ठीक है सो लेट्स से यहाँ का मैंने हाइड्रोजन निकाल दिया तो पोजिशन चेक कर लो अगर ये वन है आपका टोलोवीन बोल दिया ना तो सी एच थ्री आपका नंबरिंग वन हो जाएगा बाई डिफॉल्ट और ये हो जाएगा टू सो विद रिस्पेक्ट टू वन टू इज ऑर्थो तो ये एक हाइड्रोजन निकाल दिया इसलिए टोलोवीन बिकम्स टोलाइल ग्रुप एक हाइड्रोजन मैंने निकाल दिया ठीक है तो वो क्या हो जाएगा टोलाइल ग्रुप अब कौन सा टोलाइल ग्रुप है ये ठीक है वन एंड टू सेकंड पोजीशन पे आप सब्सटीट्यूशन करोगे तो ये क्या हो जाएगा ऑर्थो टोलाइल क्या हो जाएगा ये आपका ऑर्थो टोलाइल या फिर आप बोल सकते हो इसको टू टोलाइल बोथ इज करेक्ट नेक्स्ट अगर बेंजीन पे मैंने ओ अटैच किया तो ओ वी नो दैट इट इज कॉल्ड एस मिथॉक्सी ठीक है सो मिथॉक्सी बेंजीन मिथॉक्सी बेंजीन हैज अ स्पेशल नेम विच इज कॉल्ड एज एनिसॉल ठीक है सो आप मिथॉक्सी बेंजीन भी लिख सकते हो और एनिसॉल भी लिख सकते हो ठीक है अब जब भी भी आपके पास एनिसॉल आ गया अगर मैंने एरोमेटिक रिंग पे से कोई एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो वो जो ग्रुप बचेगा उसको हम बोलेंगे एनिसाइल क्या बोलेंगे हम लोग उसको एनिसाइल अब सब्सटीट्यूशन चेक कर लो अगर आप एनिसाइल ग्रुप बोल रहे हो तो बाई डिफॉल्ट ओ सी एच थ्री का पोजिशन क्या हो जाएगा वन एंड ये हो जाएगा टू एंड थ्री With respect to वन थ्री is meta. तो यहाँ पर आपका जो नेम है रेडिकल का वो क्या हो जाएगा मेटा एनिसाइल और यू कैन ऑल्सो से थ्री एनी साइल नेक्स्ट टोलोविन में और एक चीज़ आपको समझना है देखो अगर आप एरोमेटिक रिंग का हाइड्रोजन निकाल रहे हो तो टोलाइल ग्रुप ठीक है एरपीट एरोमेटिक रिंग का अगर आपने हाइड्रोजन निकाला ये पाँचों में से कोई भी एक तो आप इसको क्या बोलोगे टोलाइल लेकिन टोलविन है आपके पास बेंजीन विद सी एच थ्री मिथाइल बेंजीन इज कॉल्ड एज टोलविन अगर आपने सी एच थ्री पे से एक एच निकाला ठीक है चेक दिस आउट
ये क्या हो जाएगा आपका बेंजाइल सो रिपीट टोलविन में एरोमेटिक रिंग का एच गया टोलाइल लेकिन अगर सी एच थ्री का एक एच गया तो वो क्या हो जाएगा बेंजाइल आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर सिंपल है ध्यान रखोगे तो अच्छे से याद रहेगा नेक्स्ट वन अगर दो एरोमेटिक रिंग फ्यूज है ठीक है तो हम लोग इसको बोलेंगे नाफ्थलिन क्या बोलेंगे हम लोग इसको नाफ्थलिन नाफ्थलिन का नंबर देखो बेंजीन का हमने नंबरिंग किया था वन टू सिक्स वैसे नाफ्थलिन में टोटल टेन हाइड्रोजन टेन कार्बन्स होते हैं तो उसका नंबरिंग कैसे होता है अब जहाँ पे दो एरोमेटिक रिंग जुड़ते हैं आपको दिख रहा है ये वाला पोजिशन इसको हम लोग बोलते हैं ब्रिज कार्बन एरपीट ये जो नाइन एंड टेन है ये क्या है आपका ब्रिज कार्बन ठीक है अब ब्रिज कार्बन के बाजू वाले जो कार्बन होते हैं उसको आप नंबरिंग वन ले सकते हो ठीक है तो नाइन एंड टेन जो है इसके बाजू वाला है वन एंड एट या फिर फोर एंड फाइव ये आपका पोजीशन रहेगा वन ठीक है डिपेंडिंग अपॉन सब्सटीट्यूशन कहाँ पे आप कर सकते हो अभी कोई सब्सटीट्यूशन यहाँ पर नहीं था इसलिए मैंने ऐसे नंबरिंग किया हुआ है ठीक है तो ब्रिज कार्बन के बाजू वाला फर्स्ट कार्बन जो रहेगा वो क्या रहेगा आपका नंबरिंग वन तो फिलहाल के लिए मैंने इसको कंसिडर किया है तो अगर ये वन है तो वन टू थ्री फोर ऐसे ही जाएगा ठीक है ब्रिज कार्बन का सबसे लास्ट में नंबरिंग किया जाता है तो फोर हो गया दूसरे रिंग पे चलो जाओ ठीक है ब्रिज के बाजू वाला सो फाइव सिक्स सेवन एट उसके बाद जो ब्रिज है वो नाइन एंड टेन रहेगा डिपेंडिंग अपॉन सब्सटीट्यूशन कहाँ पे ये भी नाइन हो सकता है ठीक है और ये भी नाइन हो सकता है ये टेन है ये भी टेन हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन सब्सटीट्यूशन सो सिंपल फिलहाल के लिए हमने बाजू वाले कार्बन को नंबरिंग किया और लास्ट में हम लोग ब्रिज कार्बन को नंबरिंग करेंगे लुकिंग एट द सब्सटीट्यूशन नेक्स्ट अगर मैंने नाफ्थलिन में से कोई एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो वो हो जाएगा नाफ्थाइल ग्रुप सो हैव अ लुक सो अगर मैंने यहाँ पे कोई सब्सटीट्यूशन अटैच किया है तो देखो ये ब्रिज है तो ब्रिज के बाजू वाला कार्बन वन ठीक है ये वाला पोजीशन क्या रहेगा टू सो ये क्या हो जाएगा ग्रुप टू नाफ्थाइल ठीक है अब जब भी बेंजिन रिंग छोड़ दिया आपने तो ऑर्थोमेटा पैरा ऑटोमेटिकली चला जाएगा अब नाफ्थलिन में आप कोई ऑर्थोमेटा पैरा यूज़ नहीं करोगे आप सिर्फ नंबर ही यूज़ करोगे ठीक है आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू ओके स्टूडेंट्स सो नाउ दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड यहाँ पे जो भी नेम लिखे हुए हैं आपको मिनिमम इतने नेम तो याद रखने ही पड़ेंगे जो थोड़े बहुत और डिफिकल्ट नेम है वो मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूँगी बट दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वॉन्ट टू लर्न द नॉमिन क्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड ठीक है तो इसको आप अच्छे से तीन चार बार प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए और नाम बाहर टिकने का ट्राई करिए अगर आपको ये अच्छे से आ गया तो आप एरोमेटिक कंपाउंड के नेमिंग आराम से कर सकते हो आग बंद करके कर सकते हो ठीक है सो लेट स्टार्ट ना इफ़ यू हैव बेंजीन विद एक्स ऑन इट दैट मीन्स इट इज़ हैलो बेंजीन Now, in case of X, you can have F, C, L, B, R, or I. So, if X is F, you will say it is fluorobenzene. Similarly, if it is C, L, you will say it is chlorobenzene. B, R, it is bromobenzene. I, it is iodobenzene. As simple as that. Okay. So, ये हो गया आपका halo benzene. अगर halogens attached रहेगा तो next. अगर benzene पे NO2 का substituent attached है, then you will say it is nitrobenzene. Next. अगर बेंजीन पे आर ग्रुप अटैच है दैट इज़ अल्काइल और अराइल फिलहाल के लिए तो मैं अल्काइल ही बोलती हूँ ठीक है अराइल वाला जो है वो मैं वापस से सेपरेटली कवर करूँगी इसीलिए सो बेंजीन पे अगर अल्काइल ग्रुप अटैच है देन यू विल से इट इज अल्काइल बेंजीन इसका हमने अभी एक एग्जाम्पल देखा था कि अगर बेंजीन पर सी एच थ्री अटैच रहेगा मिथाइल बेंजीन जिसको हम स्पेशल नेम से बोलते हैं टोलोवीन राइट सिमिलरली अगर बेंजीन पे सी टू एच फाइव अटैच है सो इथाइल बेंजीन सी थ्री एच सेवन अटैच है एन प्रोपाइल बेंजीन या प्रोपाइल बेंजीन एंड सो ऑन तो so, ये हो जाएगा आपका अल्काइल बेंजीन जब आई यू करेंगे तो इसको और डिटेल में समझेंगे बट रूट वर्ड तो आपको याद रखना पड़ेगा अभी हमने और एक एग्जांपल देखा था मिथॉक्सी बेंजीन तो अगर बेंजीन पे ओ सी एच थ्री रहेगा मिथॉक्सी बेंजीन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एस एनिसोल नेक्स्ट अगर बेंजीन पर आपका फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट हो गया दैट इज सी ओ एच फंक्शनल ग्रुप अटैच है देन यू विल से इज बेंजॉइक एसिड ठीक है एल पी बेंजीन विद सी ओ ओ एच इज कॉल्ड एस बेंजॉइक एसिड नेक्स्ट वन बेंजीन पे अगर साइनाइड ग्रुप या सॉरी बेंजीन पे साइनाइड ग्रुप या फिर नाइट्राइल ग्रुप अटैच्ड है देन यू विल से इट इज बेंजो नाइट्राइल आई रिपीट इट इज कॉल्ड एज बेंजो नाइट्राइल नेक्स्ट अगर बेंजीन पे सी डबल बॉन्ड ओ एच दैट इज अल्डीहाइड अटैच्ड है देन यू विल से इट इज बेंज अल्डीहाइड अगर अल्डीहाइड आ गया तो कीटोन भी आएगा ही ठीक है लेकिन कीटोन में थोड़ा नेम स्पेशल हो जाएगा तो लेस सी ये वाला एच अगर आप अल्काइल से सब्सटीट्यूट कर देते हो देन इट बिकम्स कीटोन सो नाउ If you have this H with methyl, यहाँ पर जो H है उसको मैंने मिथाइल से सब्सटीट्यूट कर दिया 
देन इट बिकम्स एसिटोफिनोन क्यों बिकॉज ये जो ग्रुप है इसको हम बोलते हैं एसिटाइल दैट्स वाई ठीक है जो भी सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ आएगा ये ग्रुप को हम बोलते हैं एसिटाइल देर फोर अगर एसिटाइल ग्रुप बेनजिन को अटैच है देन यू विल से दिस एसिटोफिनोन सिमिलरली अगर बेनजीन को सी डबल बॉन्ड ओ अटैच है ठीक है तो ये हो जाता है आपका बेंजो ग्रुप भाई ये क्या हो जाता है आपका बेंजो ग्रुप देफर इट इज कॉल्ड एज बेंजो फिनोन या फिर कीटोन है इसीलिए हम लोग ओ एन ई तो अटैच करेंगे ठीक है तो एक हो गया बेंजो और ये हो गया फिनाइल ठीक है सी सिक्स एच फाइव है इसीलिए देफ दिस टूगेदर इज कॉल्ड एज बेंजो फिनोन नेक्स्ट वन अगर बेंजीन पे ओ एच दैट इज अल्कोहल अटैच है देन बेंजीन विद ओ एच इज नॉट कॉल्ड एज अल्कोहल दे आर कॉल्ड एज फिनॉल सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आई रिपीट बेंजीन विद ओ एच इज कॉल्ड एज फिनॉल नेक्स्ट वन बेंजीन विद एन एच टू इज कॉल्ड एज एनलिन अमाइन हो गया ये ठीक है तो बेंजीन विद एन एच टू इज कॉल्ड एज एनलिन ठीक है अब नाइट्रोजन को सिर्फ एक ही सब्सिडेंट अटैच है सो एनलिन इज विच टाइप ऑफ अमाइन इट इज प्राइमरी अमाइन ये अमाइन के नॉमन क्लेचर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्या है सो डू चेक इट आउट ठीक है लिंक मैं अटैच कर दूंगी सो ये हो जाएगा आपका प्राइमरी अमाइन सिमिलरली अगर बेंजीन को एस ओ थ्री एच ग्रुप अटैच रहेगा आई रिपीट एस ओ थ्री एच एस सल्फोनिक एसिड अगर बेंजीन अटैच है इट बिकम्स बेंजीन सल्फोनिक एसिड सो दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स और इनका नाम आपको प्रैक्टिस होना चाहिए फाइन सो डू प्रैक्टिस इट एंड वी विल सी यू सोन इन द नेक्स्ट क्लास